پارلمان اروپا اجلاس مشترک گروه لیبرال دموکرات پارلمان اروپا با حزب رادیکال ایتالیا در مورد وضعیت عراق 18 فوریه 2014 جولیو ترکسی وزیر خارجه پیشین ایتالیا مجاهدین خلق ایران به طور سیستماتیک در عراق هدف قرار می گیرند مهم است که بدانیم آیا مسئولیت حفاظت چنان که باید در نظر گرفته شده است استرون سیونسون رئیس هیئت رابطه با عراق در پارلمان اروپا مالکی توسط رژیم ملاها در تهران که از خطرناکترین رژیم های دنیاست کنترل می شود دفن مخفیانه پیکر 52 اشرفی یادآور جنایاتی است که در اروپا در جنگ جهانی دوم توسط نازی ها انجام می شد کسانی که دست به چنین جنایاتی می زنند باید به دادگاه جنایی بین المللی برده شوند به ابتکار حزب رادیکال ایتالیا و گروه لیبرال دموکرات های پارلمان اروپا و گروه هو و شریع بقابل دست نزنید یک کنفرانس دو روزه در روزهای سهشنبه و چهارشنبه بیست و نهم و سیوم بهمن تحت عنوان حکومت قانون و حقوق بشر علیه مصالح حکومتی در بروکسل برگزار شد که به بررسی وضعیت عراق اختصاص داشت کنفرانس روز اول در پارلمان اروپا و روز دوم در کمیسیون اروپا برگزار شد شماری از شخصیت های برجسته اروپایی و ایتالیایی در این کنفرانس شرکت داشتند از میان شرکت کنندگان می توان به خانم الیزابتا زامپاروتی از گروه حقوق بشری به قابل دست نزنید و آقایان وور هوفستاد رئیس گروه لیبرال دموکرات های اروپایی در پارلمان اروپا و نخست وزیر سابق بلژیک لوی میشل از رهبران لیبرال دموکرات ها در پارلمان اروپا و وزیر خارجه سابق بلژیک و کمیسر سابق اروپا جولیو ترزی وزیر خارجه سابق ایتالیا استرون سیبنسون رئیس هیئت رابطه با عراق در پارلمان اروپا مارکو پانلا رهبر رادیکال های ایتالیایی و سبا المختار رئیس اتحادیه حقوقدانان عرب در انگلیس اشاره کرد در این جلسه جولیو ترسی وزیر خارجه پیشین ایتالیا در سخنان خود ضمن بررسی وضعیت عراق بعد از حمله آمریکا از سال 2003 به این سو به سرکوب و از زور خارج کردن مخالفان سیاسی و اقلیت های قومی عراق توسط مالکی پرداخت و عملات جنایتکارانه نیروهای مالکی به اشرف و لیبرتی را مورد بررسی قرار داد وزیر خارجه پیشین ایتالیا در قسمتی از سخنان خود گفت تغییر رژیم در عراق اقلیت های قومی و مذهبی را زیر خشونت جدید برد حتی مسیحیان نیز مورد تهاجمات تروریستی مستمر و تنفر به انگیز قرار گرفتند که آخرین نمونه آن در ایام کریسمس بود همچنین جامعه دیگری نیز هستند که مستمرا رنج میبرند یعنی مجاهدین خلق ایران که به طور سیستماتیک مورد هدف قرار میگیرند ایرانیان پناهنده در کمپ لیبرتی دارای استاتوی افراد حفاظت شده از طرف سازمان ملل هستند. مهم است بدانیم که آیا مسئولیت حفاظت در مطالعه کمیسیون آقای جان چیلکوت چنان که باید در نظر گرفته شده است؟ استرون سیونسون رئیس هیئت رابطه با عراق در پارلمان اروپا سخنران دیگر این جلسه بود. به این زمین بررسی وضعیت بخامدوار امنیتی در عراق، تهاجمات جنایتکارانه نیروهای دولت مالکی به اشرف و لیبرتی را مد نظر قرار داد. in uh, the, the mid-2000s. Uh, the situation is deteriorating to such an extent that it's estimated now, with oil production back to the same level it was during the time of Saddam Hussein, it's estimated that around $800 million dollars is being siphoned illegally out of the country every week. The situation is appalling. In Al-Anbar province, 
and in five of the other uh, governor, governorates of Iraq, the people started protesting 18 months ago. Large protests were taking place on a weekly basis. And in Fallujah and Ramadi in particular, they were warned by Nuri al-Maliki that you stop protesting or there will be an ocean of blood between my government and your protest movements. And then we saw in the closing weeks of last year how the Iraqi military was launched against the people of uh, Al-Anbar province, uh, against the cities of Fallujah and Ramadi on the pretext that this was a fight against terrorism. These were Al-Qaeda, uh, Daesh. This was uh, the terrorists had taken over these cities. These are innocent civilians. This is now a genocidal campaign against the Sunni population. Nuri al-Maliki lost the last election by two seats. But for his puppet masters in Tehran, it was essential that he build a, a government, a coalition, and be put back in power. And the Americans colluded with that. The Americans denied the democratic right to the people who actually won the election, al Iraqiya, to take over the, the government. Controlled all the while by the mullahs in Tehran, who we know are one of the most dangerous regimes uh, in the world. And I want to uh, complete this uh, presentation by saying something about uh, Camp Ashraf and Camp Liberty, because in this house we have passed repeated resolutions, uh, sometimes unanimous resolutions, uh, about uh, these two refugee camps. On the 1st of September last year, a massacre took place in Camp Ashraf. 52 refugees, unarmed civilians, were murdered by their Iraqi military. They entered that camp, uh, military figures in SWAT uniform, uh, in the films that I've seen which were shot by people who were being fired at uh, during the course of that massacre, they were clearly, the uh, Iraqi military were clearly conducting their affairs under training that they had received at the hands of the Americans while the Americans were still in occupation in Iraq. This was Iraqi military SWAT teams. They handcuffed many of these people and executed them by shooting them in the back of the head. They went into the hospital in Camp Ashraf and executed the wounded who were lying on hospital beds. 52 people were killed. Seven hostages were taken, six of them women, and have not been heard of since. And the Iraqi government say, we know nothing about this. This, uh, ladies and gentlemen, is not only a lie, this is an outrage. This, again, is reminiscent of things that happened during the Nazi atrocities in Europe in the Second World War. This is the kind of legacy that we are suffering today in Iraq. Now, the people guilty of these crimes should be indicted and brought before the uh, international criminal courts. And we are failing as Europeans when we fail to take action, we fail to follow up when we ask for an independent inquiry into the massacre in Camp Ashraf, and we fail to do anything about it. We never followed it through. It is time the UN, the US, and the EU woke up to what we have done in Iraq and brought freedom, democracy, human rights, women's rights back to these beleaguered people. Thank you very much.